Tere hommikust kõigile sellel kaunil üsna suvisel päeval. Lugupeetud ministrid, lugupeetud suursaadik ja head konverentsil osalejad. Hea meel on teid tervitada Euroopa majanduspiirkonna finantsmehanismide raames läbiviidava programmi Riskilapsed ja noored avakonverentsil. Minu nimi on Marleen Pediasaar ja mina olen üks kahest tänase päeva moderaatorist, minu ka koos on siin veel tõnupoopu. Konverents toimub siin saalis, kus me kõik oleme täna kohale jõudnud. Kuna konverents on meil kahes keeles, eesti ja inglise, siis me toimub ka sünkroon tõlge. Nii et ma loodan, et kõik, kes mingil hetkel tõlged vajavad, on endale leidnud kõrvaklapid, neid jagati seal eespool. Ja inglise keeles räägitakse teile kanalil number 2, Ja Eesti keeles kanalil number üks. Ma usun, et te leiate selle ülesse. Tere ka minu poolt, et mina olen siis tõnu. Olen teine päevajuht. Koos Marleeniga me püüame siis sellest huvitavast päevast teid läbi juhtida. Meil on siin ka üks vabatahtlik merje. Kui on mingisugused jooksvad küsimusi, siis tema on nõus abistama. Enne kui annaks sõna üle avakõnedeks väike tutvust ka, et mis siis täna tänaselt päeval toodata. Tänane konverents on siis ellu kutsutud selleks, et tutvustada teile programmi Riskilapsed ja noored, anda ülevaadel selle tegevustest, samamoodi tutvustada siis avatud taotlusvoore, kuidas siis taotlus esitada, milline peaks olema see sisu, millised on need määrad. Samamoodi on meil kohale tulnud ekspertid Norrast, kes jagavad oma kogemust, oma mõtteid sellel teemal, kuidas võiks arendada tööd riskilaste noortega siin Eestis. Samamoodi räägib siis Eesti ekspert tänasest olukorrast Eestis ja lõpetuseks on meil siis töötood, kus siis loodame saada väga häid mõtteid ka teilt. Aga rohkem vast sissejootuseks ei räägiks, vaid annaks sõna avakõneks ja tervitseks teadusharjadusminister ära ja kaaviks ole. Palun! Your Excellency Ambassador Greifstadt, head colleagues, sõbrad. See millest me räägime ja see, millega tegeleme, on solidaarsus. Solidaarsus nendega, kelle võimalused on teistsugused, kelle saatus võib olla ühesugune või teistsugune, kelle ei ole läinud nii hästi kui teistel ja kes vajavad et neid märgatakse ja toetatakse. Ja see ei käi mitte ainult riski noorte ja riski laste kohta, vaid ainult veidi üldistades ja kaugamale vaadates võib seda sama näha ka Eesti ja Euroopa majandusühenduse eelkõige Norra koostöös. Eks meiegi oleme omamoodi riskilapsed siin, kelle saatus on olnud keerulisem kui mõnedel teistel rahvastel ja kes sellest euroopalises solidaarsusest osa saavad. Usun, et see võrdlus ei ole kohatu. Me oleme rohkem kui üksik isikud. Oleme ühiskond, mis üha enam sõltub ainult, sõltub sellest, kuidas meil kõigil koos läheb, mitte kõik eraldi ja üksikult võetuna. See ei tähenda kindlasti seda, et iga üks üksikisikuna ei peaks vastutust kandma, aga kindlasti seisneb üksikisiku vastutus ka märkamises, tähelepanemises ja toetamises. Nii et me vastutame ka selle eest, kuidas läheb inimestel meie kõrval. Tänase konverentsi Ja meie ühisprogrammi teema on riski lapsed ja riski noored. Mulle tundub, et tava käsitluses 
me haaks riski lastes ja riski noortes eelkõige probleemi. Ja kui suudetakse ületada see distants, mis kipub tekkima edukamate ja vähem edukate vahel, siis ometigi kaasneb sellega paljudel juhtudel, kas siis patroneeriv, üleolev, ka hea tahtlikult üleolev hoiak. Usun, et olete ka meie ühiskonnas seda märganud ja võibolla sellisest hoiakust ülesaamine ongi kõige suurem psühholoogiline probleem ühiskonna jaoks laiemalt. Aga kindlasti võib käsitleda riski noori ja riski lapsi ka ühiskonna võimalusele. Vaadates neid probleeme, mis riski noorte ja riski lastega on seotud, näeme me sageli inimesi, noori, lapsi, kelle käitumine erineb, kes ei ole leidnud mõistmist ja kelle ettevõtlikus ei ole leidnud tunnustust. Ja veelgi lähemalt asja vaadates vähemalt enda kohta võin öelda, et Jumal teab, kui mõnigi asi oleks läinud teisiti, nende ettevõtmistega, mida ise sai omal ajal ette võetud, oleks siin ka lõpetanud võibolla mõneti teisiti kui täna. Ehk siis paljudel juhtudel näeme, et nende noortega kes potentsiaalselt või juba reaalselt kujundavad ühiskonna põhi, väärtustele ja tegevusele probleemi või ohtu. Seal on tegemist ka varjatud võimalustega, väike toetusi abi suunamaks seda energiat ja ettevõtlikust õigele teele võiks anda palju rohkem kasu kui üksnes vältida ühe inimsaatuse edukamat kulgemist. See pärast kõik see, mis me ette võtame, ühiselt riski naste ja noorte probleemide lahendamiseks, olgu siis varase märkamise, varase ennetava sekkumise, probleemide lahendamise või resotsialiseerumise faasis on kindlasti ka vanus üldisemasse sootsiaalmajanduslikku arengusse, ettevõtlikuse, edukuse edenemisse laiemalt. Head kokku tulnud. Programmi raamides on võimalik väga palju ära teha. Need vahendid, mis nii Norra kuningriigi kui ka Eesti vabariigi poolt sellesse projekti suunatakse, peaksid andma võimalikult suure kasu nii riski lastele ja noortele endile kui meie ühiskonnale laiemalt. Aga veelgi enam, kui see otsene kasu, loodan ma, et see kogemus, mis koos selle programmiga tuleb meie partnerriigist Norrast, see edendab ja süvendab meie sootsiaalset sidusust, ühiskondliku küpsust ja arengu võimet. On vist ikka rohkem niimoodi, et raha on üksnes vahend ja see, mis tõesti oluline on ja mis elu tegelikult edasi viib, on oskus seda raha mõistlikult kasutada õiget eesmärkide nimel kasutusse võtta, edendada oma enda aru saamist, mõistmist ühiskonnast ja selle kaudu kasvatada kõik. Eesti ühiskonna või suvalise ühiskonna terviklikku arengu võimet. Nagu juba alguses öeldud, on see solidaarsusprojekt. Sootsiaalse ja ühiskondliku solidaarsuse projekt, aga ka rahvusvahelise ja institutsionaalse solidaarsuse projekt. Nii et tahaksin veelkord tänada meie noora partnereid nende poolse panuse eest soovida edukat kõik koostööd, aga samuti tahaksin Haridusteadusministeriumi nimel soovida edu ja jõudu sootsiaalministeriumile ja justiitsministeriumile selleks, et need ühised jõupingutused vilja kannaksid. Ja tõsida on, et 
Asutuste ja institutsioonide vahelises koostöös on ka Eestis päris palju arenguruum. Loodan, et see projekt aitab seda arenguruumi sisulise koostööga täita ja kui see projekt on ümber saanud, siis saame tõdeda, et aidatud ei ole mitte ainult riski lapsi ja riski noori, vaid oleme ka laiemalt ühiskonnas midagi veidikese paremaks teinud. Tänan teid! Aitäh, ära ministrile, heade sõnade eest. Järgmisena annan sõna tervituseks sotsiaalminister Häära Taavi Rõivasele, palun. Väga austatud proo suursaadik, head koostööpartnerid ja kolleegid, lugu peetud kohal viibijad. Aluseks ma soovin tänada nii programmi rahastajaid, kui eriti just Nora Riiki toetuse eest, sest üksnes tänu sellele on programm just sellisel kujul saanud võimalikuks. Loomulikult eriline tänu kuulub Nora Suursaadikule ja saadkonna inimestele ja meie headele koostopartneritele nii KS-ist kui Pufetatist. Nimeliselt sooviksin välja tuua nii Pool Kristjan Perkströmi kui Villitore Morki. Teie Panus on olnud väga toetav, innustav ja sisuline. Riskilaste ja noorte programmi üks kõige olulisemaid väärtusi, nii nagu hea kolleeg Jaak Kaaviks võib ütles, seisab ka kolme ministeeriumi koostöös. Ja ma soovin väga tänada nii justiitsministeeriumid kui haridus- ja teadusministeeriumid sellise hea koostöö meile eest ja ma olen täiesti kindel, et me suudame seda koostööd ka jätkata ja oma ametkondlikud nii-öelda silotornid maha lõhkuda, et teha sisulist koostööd laste huvides. Programmi taotlemise periood on pikk, kogemus on olemas juba aastate pikkuselt ja selline koostöö on annud lootust, et saame hakkama ka tulevikus. Aga meie ootus, et programmile on kahtlemata kõrged. Ma usun, et juba aastal 2016 me saame tehtud töövilju korjata ja ka reaalselt praktiliste tulemuste ja väljundite näol näha, et Eesti ühiskond on muutunud tugevaks. Me teame, et oluline panus antakse nii Hariduse teadusministeeriumi kui justiitsministeeriumi poolt ennetusse, nii Hariduse noorsutöö kui õiguskaitse valdkonnas. Ma alljärgemalt tutustaksin mõne sõnaga ka konkreetseid tegevusi, mida sotsiaalministeerium on endale võtnud programmi raames ülesandeks ellu viia. Kõigepealt loomulikult tugisüsteem lastele ja noortele. Ehk siis me loome lapsi ja noori toetava tugisüsteemi, pannes erinevad valdkonnad ning spetsialistid veelgi enam ja veelgi paremini ja veelgi tõhusamale koostööl. Ja... On isenesest mõistetav, et laps ja noor ei tohi oma murede ja vajadustega jääda süsteemide vahele iga osa pool, seal olgas näiteks perearst, lastekaitse töötaja, õpetaja, noorse töötaja, politseinik, psühholoog ja nii edasi. Peavad täitma oma rolli ning seda tuleb teha loomulikult koordineeritud. Ja sotsiaalministeerium on võtnud üsnagi olulise juhtrolli valdkondad ülesel lastekaitsesüsteemi välja arendamiseks läbi ettevalmistamisel olema uue lastekaitse seaduse, mis annab raamistiku ja loob jätkuvuse riskilaste programmi käigus ellu viidud ja välja töötatud tegevustel. Me oleme veendunud, et veel selle aasta lõpus on võimalik uus lastekaitse seadus valitsuse poolt parlamendile esitada. Ja selle uue seadusega me oleme loomas muhul kas ka riikliku lastekaitse rakendusüksust sootsiaalkindlusameti haldusalas, et sellisest tuleme justlikumalt rakendada laste ja perede arengukava, koordineerida erinevate valdkonnade tegevust, osutada ja vahedada sekkumisi lastele ja peredele ning toetada loomulikult ka omavalitsuste lastekaitse tööd. Teiseks ma sooviksin konkreetse tegevusele nimetada vanemplusprogrammi. Me teame, et koos lastega sünnivad ka vanemad ja vanemad kasvavad samamoodi koos lastega. On täiesti normaalne, et me ei ole laste vanematena täiuslikud ja teeme vigu. Oskusi, kuidas tulla täiskasvanute või lastega seotud murede korral toime, on võimalik ka õppida. 
Ja selleks me oleme kavandanud Ellu viia Eestis vanemlikke oskuste arendamiseks sellise programmi, mis vastaks kõige paremini meie lapsevanemate ja laste vajadustele ja annaks kõige paremaid tulemusi. Tõenduspõhist ja valemlusprogrammide tulemused teiste riikide kogemusel ju näitavad, et enda mõju ulatub ka sootsiaalvaldkonnast väljapoole. Nad aitavad vähendada laste väärkohtlemist, hariduslikke riske, kuritegevust ning toetavad vanemaid, et nad saaksid laste kasvatamisest võimalikult palju rõõmu tunda. Kolmandala soovin veelgi rõhutada ennetuse olulisust. Laste ja perede arengukava ning lastekaitse seadusega on riik võtnud sihi panustada ennetusse ning tõendatud efektiivsusega sekkumistesse. Riigi otsus panustada olulisel määral ennestustööse täidab kahte peamist eesmärki. Esiteks laste vaatest loomeme oma lastele tugevamad eeldused arenguks ja paremad väljavaatet tulevikuks ja riigi vaatest riigile tervikul on kasulikum ennetada ja ära hoida inimeste süvenevaid ning kaugel ulatuvaid probleeme, Sellega säästame raha ja tulemusena on meil terved ja tugevad inimesed ning pered, kes saavad panustada riigi arengusse tervikuna. Ennetuse ning laste ja noorte riskide vähendamisse suunatud raha ei ole kindlasti mitte kulu, vaid investeering. Ennetus nõuab vähem ressursse, seda on lihtsam teostada ja võimaldab tagajärgede likvideerimise asemel ressursse uuesti investeerida laste ja perede heaolu suurendamisse. Nagu öeldud, Kõige olulisem on iga lapse eaolu. Lapse ja noore tuleviku panustamise kõrval on samavõrd oluline pakkuda lastele nüüd ja praegu turvalist ja õnneliku lapsepõlve. Ma soovin teile huvitavat ja tulemuslikku konverentsi ja ma soovin, et riskilaste programm õnnestuks just niimoodi, nagu me seda ühiniselt planeerinud oleme. Aitäh! Ära minister, nüüd tähelepanelikumad külalised on kindlasti märganud, et ministeriumite vaheline koostöö pole siin olnud vaid sõnakõlks, vaid ka avasunu ütlema on tulnud meil suisa kolm ministrit. Ja mul ongi hea meel anda sõna terevituseks üle justiitsministrile, härra Anna Opev Kurbalun. Aitäh, tere hommikust, jah. Koostöö on nii tugev, et isegi ministrid liiguvad ministeriumite vahel. Aga austatud proova suursaadik, head kolleegid, head tulevused programmi rakendajad, sõbrad, partnerid. Tõsid on, et ei juhtu just igapäev, et ühe konverentsi avamisel võiks näha kolme ministrit. See täna siin on juhtunud. Ja see, et me kolmekesi siin oleme ja kõikide valitsemisalade ja veel paljude teiste valitsemisalade koostepartnerid ühte saali on tulnud, on kindlasti märk sellest, et sellise rahvusvahalise mõõtmega programmi ellu viimiseks saab, tuleb ja vältimatult peabki tegema koostööd. Kui Mõelda kogu selle programmi eesmärkide peale siis pealgiri riskilapsed ja noored ja sellega kõik see onduv, siis justiitsministeriumi vaatest on meie kõige suurem soovu loomulikult see, et riskilapsest või riskinoorest ei saaks õigusrikkujat või kurjategijad. Sinna maani, kui nii ta on ainult riskis, on võimalik teda aidata, kui ta on sattunud juba kuritegulikule teele, on ka käitumismuster sellise noorega tegelemisel hoopis teine. Aga õnneks, ka tänu sellele programmile on meil võimalik rääkida sellest, et ka need noored, kes on riskilapse staadiumist või riskinoore staadiumist üle läinud juba õigusrikkumiste või kuritegevuse sektsiooni kui nii võib öelda, siis ka nende puhul on meil võimalik selle programmi vahendeid kasutada. Ja loomulikult meie jaoks kõige suurem märksõna, nii nagu kõigi teiste jaoks, on siin kohal ennetus ja me tõesti loodame, et selle programmi abil on võimalik noori ära või eemale hoida kuritegelikust käitumisest. 
Selle koha pealt on loomulikult väga keeruline hinnata lõpliku edukus sellel programmil. Me kunagi ei tea, kas see noor, kes riskikäitumisega silma paistab, kas see noor oleks jõudnud ka ilma sekkumiseta kuritegelikule teele või mitte. Aga ma loodan küll, et me siiski suudame ka mõõta selle programmi tulemusi ja suudame anda selge signaali, et selline sekkumine, mis nende erinevate väikeste programmikestega või erinevate väikeste töökestega, mis rakendajate poolt planeeritakse, et need aitavad kõik sellele kaasa, et kuritegevus väheneks, õigusrikku ei toleks vähem ja ka alajäälisi, kellega peaks tegelema näiteks alajäliste komissionid, et neid jääks kogu aeg jalati vähemaks. Minu jaoks on alati olnud oluline riskilastega tegelemisel, mida ainult riskilastega tegelemisel, vaid üldse ka riiklika poliitikate välja kujundamisel ja välja töötamisel tõenduspõhine lähenemine. Ja see, et meil tegelikult on valmis olek tõenduspõhiseid lähenemisi kasutada, see on ainu õige tee. Kui kellelgi rakendajatest on viitsimist, siis ma soovitan võtta kas või lahti justiitsministeriumi kodulehe võtta justiitsministeriumi kodulehelt alaleht alajealised ja sealt te leiate hulga erinevaid juba kümnekonna aasta jooksul või isegi rohkem aasta jooksul läbi viidud uuringuid. Nii teadustööid ülikoolides kui spetsiaalseid uuringuid. Ma võin nüüd mõne näite tuua, et seal räägitakse alajaliste karistuste tulemuslikkusest, alajaliste õigusrikkujate kuritegeliku käitumist mõjutavatest teguritest, käitumisraskustega noortest ja neile määratud mõjutusvahendite kohandamine alajaliste komissionides ja nii edasi ja nii edasi. Eli kui rakendajatel on vaja mõtteid, mis on juba kirja pandud, siis ma soovitan küll neid uurimusi vaadata. Oma varasemate kohustuste poole pealt tahaksin ma tegelikult ühe eraldi märksõna välja tuua ja suured tänusõnad siin kõigi ees öelda Nora Kuningriigile. Ja see on üks erisus, mis tehti tavapärasest programmi eesmärgist. Me teame seda, et valdav enamus sellest programmi vahenditest peab olema suunatud nii-öelda pehmetele meetmetele või tegevustele, aga teame ka seda, et palju siit tegevusi ei ole võimalik ellu viia ilma, et ei oleks selleks baasi. Ja see tõttu erisus, mille Nora Kuningriik oli valmis tegema Eestile seoses Tallinnasse rajatava vaimsetervise keskusega, kus enamus meetmes planeeritud vahenditest läks tegelikult nii-öelda betooni või maja, ehitamisse, siis selle koha pealt siras tänu ja tunnustus kuningriigile, et oldi valmis tegema üks erisus nii olulises valdkonnas. Ja lõpetuseks tahaksin ma loomulikult omalt poolt, nii nagu ka minu kolleegid ütlesid, soovida teile kõigele jõudu. Ma tahaksin näha seda, et tõesti kui tehakse kokkuvõtteid selle programmi edukusest või lõpetamisest, siis see seltskond inimesi Eesti maa peal, kes meil tegeleb noortega, et see on rohkem oma vahel suhtlema hakkanud, kuigi seda tehakse ka täna ja oma vahel selles mõttes mina olen täiesti veenud ja spetsialistide tasemel meil ei ole suhtlemises probleemi, aga see on nii-öelda üks sunni meede, kus seda koostööd on vaja veelgi rohkem teha. Ja ma loodan seda, et programmi lõppedes saavad kõik panna käe südamele ja öelda, et me oleme teinud maksimaalse võimaliku mis meil nende vahenditega teha oli võimalik. Nii et edu, jaksu ja jälgeige rakendajatele häid mõtteid. Aitäh! Aitäh! Suur tänu ka teile, herra minister! Nüüd nagu Hanno Pevkur juba mainis, siis Norra Kuningriik on panustanud riskilaste ja noorte programmi elluviimisse väga suuresti nii rahaliselt kui ka teadmiste ja kogemustega. Ning see tõttu on mul hea meel kutsuda kõnepulti Norra Kuningriigi suursaadik proua Liise Kleven Grevstad. Please welcome, Madam Ambassador, the floor is yours. Thank you. Tere home küst. Good morning. It is a great pleasure and a great honor to be here together with three 
uh, members of the Estonian government, uh, so dear ministers, experts, participants, friends. I have been a witness to a long and thorough preparation of this program. The extremely broad cooperation between a multitude of Estonian institutions and the exciting exchange of ideas with the Norwegian counterparts. The cooperation that you have managed to put in place reflected so well with the presence of three ministers here today is remarkable and surely serves as an inspiration and a model to other countries as well. I came to Estonia in September 2010. It was exactly the time when Estonia and the donor states of the EEA grants, Iceland, Liechtenstein and Norway, started to work out the focus areas for the grants here in Estonia. Many topics were on the table. Environment, climate change, civil society, cultural heritage, industry innovation, justice and home affairs, and many more. Many of these areas are part of the grants today, but quite quickly emerged the plan to improve the support system and services for children at risk. So this has now become one of the most comprehensive and focused proposals for the grants here in Estonia. The plan was clearly thought through there was a lot of dedication from all three ministries involved, and there was a lot of goodwill to elaborate the plans to meet the criteria of the grants. As more and more programs under the EEA and Norway grants started to take form, it became evident that the whole program as such in Estonia will have a very strong focus on children and young people. This focus fits very well with Norwegian policy and creates a good basis for developing bilateral relations and partnerships. In addition to this program, we have a program for public health, as the Minister of Justice mentioned, which aims to improve the support system in the field of mental health for children and young people, establish four regional mental health centres, as well as to develop a whole range of services for children and youth that have mental health challenges. These two programs complement each other in a very nice way, where one ends, the other begins, so that no child and youth, no matter how severe challenges, can still get help and support and reduce the burden for the Minister of Justice, hopefully. Yet another program, which aims at reducing domestic and gender-based violence, will also give its contribution to making the environment for children safer, more stable and more supporting. Furthermore, we have a scholarship program which enables secondary schools to exchange experiences with their counterparts in Norway, Iceland and Liechtenstein and improve their study environments. The program of cultural heritage will finance the renovation of some more manor schools in Estonia and again, children are the winners. To round up this children focus, uh, I would like to mention also outdoor activities as one of the priority topics. Both the scholarship program and the Fund for Bilateral Relations at the national level support the endeavour to promote outdoor activities, for example winter sport for children and youth. I believe outdoor activities contribute greatly to the physical as well as mental health for children and for grown-ups. It is also an area where both Estonia and Norway have long traditions. Closeness to nature and active lifestyle are values worth preserving and promoting to the younger generations. Last year in January, the education ministers of the OECD countries gathered in Oslo for the early childhood and care meeting. They visited a kindergarten and were astonished to see the smallest children sleeping outdoors in minus degrees. A bit later, they witnessed the kids ride bicycles down steep slopes in full speed, and they heard about children using knife and axe in the woods as part of the activities of what we call the nature kindergartens. I have been told uh, that this kind of activities is also very common in Estonia. In Norway, uh, we are in the process of introducing changes into the Children's Act and the Child Welfare Act. The proposals are 
in Parliament and will be debated this very week. One of the key changes is giving even more voice to the children and youth in decisions that influence their life. This is not new in Norway, but it is an acknowledgement, it is a reinforced acknowledgement of children as subjects of their own right and with their own opinion. This is in line with the UN Convention on the Rights of the Child, ratified, of course, by both Norway and Estonia. We are very happy that Estonia is today a member of the UN Human Rights Council. In fact, Estonia is the only Nordic and Baltic country in the Council today. And we are very happy to see that Estonia give priority to the rights of the children in this work. We are also proud that Norway was the first country to introduce the Ombudsman for children. We have had extensive reforms in the child welfare systems. All proposals for new laws in Norway are reviewed in the light of how this will affect children. But we still have challenges. There are indeed children and youth at risk also in Norway. Children who have behavioral problems, youth that have addiction problems, there is violence at homes and bullying at schools. The challenges and problems are similar to those that you face in Estonia. Norway has tried methods and systems in child welfare. Experts from Norway will tell you more about this later on. But allow me to mention to a few aspects. The basic principle for the policy of my government is that all children must be given equal opportunities. In 2010, Norway introduced a free study support for all children in the first four years of the primary school. An important aim of the study support was to contribute to the reduction of social inequalities. On the first year already, three out of five children used this opportunity. Children with parents with lower education, low income or minority background used this service more than the others. The offer reached these children that it was targeted to reach. There are also efforts to minimize dropout in higher secondary education. There are programs to combat mobbing at schools. Children and youth are active partners in these programs and offer ideas to improve the situation. An important aspect in developing new methods and program is, of course, research. It has often been said that we are taught to become teachers or specialists in our own field, but we are not taught to become parents. There is no manual, no textbook a future parent has to read before becoming a parent. Nor is there a ready-made manual for child welfare systems on what are the right decisions or solutions or methods in all cases. It is about trial and error. Only experiences and research can teach us whether one method works well or not, and which method is better than the other. In addition, no child, no family is exactly like the other, so there needs to be a flexibility as well. There is no quick fix in this field. I'm very happy that this program has made it possible for a large number of experienced Estonians and Norwegians to discuss together to share best practices and to work out the best methods to support the children and youth. The potential for further cooperation and partnership to the benefit of both countries is large in this area. So I hope many of you will seize the opportunity. I wish you good luck and thank you. Aite. Thank you very much, Madam Ambassador. Sellega on siis meie tervitus osa läbi. Täna on kõiki ministreid proua suursaadikut veelkord nende jaade sõnade eest ja läheme edasi ettekannete poolega.